வணக்கம் நாம் இப்போ எட்டுத்தொகை நூல்களோட அடி வரையறை என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எட்டுத்தொகை நூலில் நான்கு நூல்களுக்கு தான் வந்து இந்த அடி வரையறை கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐங்குறு நூறு ஐங்குறு நூறோட அடி வரையறை மூணு டு ஆறு ஐங்குறு நூறோட அடி வரையறை மூணு டு ஆறு குறுந்தொகையோட அறிவ அடி வரையறை நாலு டு எட்டு குறுந்தொகையோட அடி வரையறை நாலு டு எட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த குறுந்தொகையும் ஐங்குறு நூறு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இப்போ குறுந்தொகை அப்படின்னு இருக்கிறதுனால இதுக்கு தான் வந்து அடி வரையறை மூணு டு ஆறு அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்ருப்போம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இது வந்து தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க ஐங்குறு நூறுக்கு தான் வந்து மூணு டு ஆறு குறுந்தொகைக்கு நாலு டு எட்டு நற்றினை ஒம்பது டு பன்னெண்டு நற்றினையோட அடி வரையறை ஒம்பது டு பன்னெண்டு அகநானூறு பதிமூணு டு முப்பத்தொன்று அகநானூறோட அடி வரையறை பதிமூணு டு முப்பத்தொன்று இது அகநானூறு வந்து நெடுந்தொகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அகநானூறு வந்து இப்போ பெருசாக பதிமூணு டு முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் அடி வரையறை கொண்டிருக்கிறதுனால நெடுந்தொகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து எளிமையாக தான் இருக்கும் இப்போ எட்டுத்தொகை நூல் எட்டுருக்குன்னா அதில் நாலுக்கு மட்டும்தான் அடிவரையறை வரும் அப்படின்னு இது தனியாக தொகுத்து வச்சுட்டு படித்தோம் அப்படின்னா இது ஈஸியாக தான் இருக்கும் இந்த ஐங்குறு நூறு குறுந்தொகை மட்டும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இதெல்லாம் பார்த்து நல்லா படிச்சுக்குங்க நன்றி வணக்கம்